ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ആരാണെന്നും വിശ്വാസി ശിഷ്യൻ ആരാണെന്നും അവിടെ നമ്മൾ കേട്ടു ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം എന്താണ് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ രക്ഷകന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിധേയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ആ ദൈവത്തിന് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ സമർപ്പിക്കും മൂന്നാമത് നാലാമത് ആ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കും ഐ വിൽ അഡ്മിറ്റ് സബ്മിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് അമേൻ ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ വിഷ വിഷയം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് അതുകൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് എനിക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നീതീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ എനിക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു അവകാശമുള്ളൂ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് നിത്യത ദൈവത്തോട് ചിലവഴിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ ഈ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പലവർക്കും ഇന്ന് അവരുടെ രക്ഷയുടെ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം യേശു നമ്മളെ നീതീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നിയമമൊക്കെ അനുസരിച്ച് മതം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പാരമ്പര്യ പാരമ്പര്യവും നിയമവും ആചാരം അനുഷ്ഠാനം മതം അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത് കീഴെ ജീവിച്ച് സൽപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ പക്ഷേ അവർക്ക് ആ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു റൈച്ചസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗൽ എഫിഷ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ തീയതി എട്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് കൃപയിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് അത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയിലല്ല മതം എപ്പോഴും മതവും പ്രവൃത്തിയുമായിട്ട് ഒന്നാണ് അതേ സമയത്ത് വിശ്വാസവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുക സ്നേഹ കൃ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്നേഹവും കൃപയും ഒന്നാണ് കാരണം കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനെ മരിച്ച യേശു അതെങ്ങനെയാണ് സ്നേഹത്താലാണ് ദൈവം ലോകത്തെ അത്ര അധികം സ്നേഹിച്ച് സ്വന്തം പുത്രനെ ബലിവസ്തുവായിട്ട് നമുക്ക് തന്നു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനെ മരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നീതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല നൂറ് ശതമാനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യം ഇതാണ് ആ നീതി എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നീതി കിട്ടിയത് ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ട് കുറേ ദിവസം അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പാപം അറിയാത്തവനെ എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിനെ പിതാവായ ദൈവം പാപമാക്കി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പാപം യേശു ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളുടെ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാകുന്ന മരണം യേശു ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മുതൽ മരണമില്ല അതിനുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമുക്ക് തരികയും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും നമുക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് നീതിക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ നുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ എന്നാ പറയുന്ന ബന്ധനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അവർ കാണുന്നത് മതമാണ് നിയമമാണ് ആചാരമാണ് അനുഷ്ഠാനമാണ് പാരമ്പര്യമാണ് അതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജീവൻ കിട്ടുന്നത് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ നീതി നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നീതിയാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നീതിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നീതിയല്ല നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഇപ്പോഴും ആ പാപം നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ പാപം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എത്ര മതം പറയുന്ന നീതി നീതിയുടെ പാ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പാപം നിലനിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ
നീ വിശുദ്ധനാണ് രക്തത്താൽ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പാപമില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മരണമില്ല അതുകൊണ്ട് നീക്ക് ജീവനുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾക്ക് റോമാർ പ്രയോജനം പത്താമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒരു താക്കീത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് അവർ അച്ഛരായത് കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ നീതിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ വിഗ്രഹത കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവനീതിക്ക് അവർ കീഴ്വഴങ്ങിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പാപമോചനത്തിന് കീഴ്വഴങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കെൻ്റെ പാപവും വേണം ഒരു ഭാരമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഈ ഭാരമാകുന്ന പാപവും കൂടെ എനിക്ക് വേണം അത് വിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നീ മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാപം കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ വിധി എന്നാണ് മരണമാണ് വിധി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിനുള്ള നീതീകരണമാണ് ആ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായ ആ ഒരു രഹസ്യം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവിരി കുരിശുകളുള്ള മരണം വഴിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നതും അതുവഴിയാണ് നമ്മൾക്ക് നിത്യജീവൻ നമുക്ക് ദൈവം ദാനമായി തരുന്നതും അങ്ങനെ ദൈവഭവനത്തെ അംഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും അപ്പോൾ ഈ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വെളിപാട് അല്ലെങ്കിൽ പരിജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടാകണം അത് വെളിപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒന്ന് കുറയുന്ന ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദൈവം എട്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ നിഗൂഢമായ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടില്ലായിരുന്നു അത് രക്ഷകരായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവിരി കുരിശേൽ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിക്ക് രക്ഷ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനികൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവിരി കുരിശേൽ മരിച്ചാൽ ജനത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ വേദനത്തിൻ്റെ മരണമാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് ജീവനുണ്ട് രക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഒരു ഈ ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനികൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഹാലോലി ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുവിനെ കൊല്ലണം അവനെ നമുക്കറിയാവില്ല ബറാബാസാണോ യേശുവിനാണോ വിട്ടുതരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ബറാബാസിനെ വിട്ടുതരിക അപ്പോൾ പൗ പന്ത്യോസ്പിലാത്ത ചോദിച്ചു എങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ കുരിശെ തറക്കുക ക്രൂസിഫൈ ഹിം ക്രൂസിഫൈ ഹിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കുക മനുഷ്യരാശിക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് എന്ന് പറയുക ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ദിവസം രണ്ടാമത്തെ അതിയായ രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതും ക്രൂശിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂശിതരായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കുരിശു മരണം വഴി മാത്രമാണ് നിനക്ക് ജീവൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തു ബത്തലഹങ്ങൾ ജനിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ വെള്ളം നീഞ്ഞാച്ചത് ആക്കിയത് കൊണ്ടോ ലാസറസിനെ മരി മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നിനക്ക് ജീവൻ കിട്ടുന്നില്ല നിനക്ക് പാപമോചനം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാകുന്ന മരണം ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ രക്തം ചിന്തിയാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ ആ ജ്ഞാനം ആ നിഗൂഢമായ രഹസ്യം ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സത്യം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാകുന്ന മരണം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്താണ് മരണത്തെ അതികടന്ന് മരണത്തിന് മുകളിൽ വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനാണ് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തു മൂന്നാം ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് നമുക്ക് വചനം വായിക്കാം റോമാർ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഹു വാസ് ഡെലിവേർഡ് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ഒഫൻസസ് ആൻഡ് വാസ് റേസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം റോമൻസ് നാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് അത്
യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് വരണം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനായിരുന്നു ആ കുരിശെ തൗകൊണ്ടത് അതിന് പകരം യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചു കാല തൂയ്യ കുരിശെ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ നീതീകരണമാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അപ്പം യേശു മരിച്ചു അത് ഒരു ഭാഗം അടക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ മൂന്ന് നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചതിൽ ഉയർപ്പിച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് അത് നീതിക്കായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനും വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു നമ്മളുടെ നീതീകരണത്തിനും അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്കൊരു വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജഡത്തിലുള്ളൊരു അറിവല്ല ഹൃദയത്തിലുള്ളൊരു വെളിപാട് അറിവും വെളിപാടും രണ്ടാണ് അറിവ് ജഡത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് വെളിപാട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തരുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഒരിത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിയിലാണ് ജഡത്തിലാണ് അയുദ്ധി പക്ഷെ ആത്മാവ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് വെളിപാടായിട്ട് രൂപം തരപ്പെടുള്ളൂ സെയിം വചനമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് വരണം ഒരു അറിവ് ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് യേശു ആണ് ഏക രക്ഷകൻ എന്നുള്ള ആ ബോധ്യം അറിവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് യേശുവാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്നുള്ള വെളിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധികം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വരുന്ന നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ പിതാവിനാൽ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു അടക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോട് സാദൃശ്യമായ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് പങ്കാളിത്തം വേണം യേശുവിൻ്റെ അടക്കപ്പെട്ടതിന് ഒരു സാദൃശ്യമായ ഒരു അടക്കത്തിൽ എനിക്ക് സാദൃശ്യം വേണം പങ്കാളിത്തം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിന് സാദൃശ്യമായ ഒരു ഉയർപ്പിലും എനിക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും ഇതാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു അനുഭവം ലോകത്തോടും പാപത്തോടും പിശാചിനോടൊക്കെ മരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടെ സ്നാനത്താൽ അടക്കപ്പെട്ട് യേശുവിനെ മരിച്ചു ഉയർപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവ് എഫിഷ്യസ് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് അതേ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഒരു വീണ്ടും ജനിച്ച പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായല സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സുമുള്ള ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിലാണ് എനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കാണുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൗരനാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗമാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള അറിവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് വെളിപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ നമ്മൾ യേശു അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയെയും ആശ്രയിക്കുകയില്ല ഒരു പുണ്യാളനെയും ആശ്രയിക്കുകയില്ല കാരണം ആ പുണ്യാളൻ നീ വണങ്ങുന്ന നീ ആരാ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പുണ്യാളനും നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള യേശുവിനെ തന്നെ അവനും അവൾക്കും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഒള്ളി സേവിയർ അവൻ്റെ നാമത്തിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ രക്ഷയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റോമാർക്കുള്ള വചനം നാലാമത്തെ വചനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒരിടത്തും യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നാമമല്ലാതെ വേറെ ഒരു നാമം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹീ ഈസ് ദി ഒള്ളി സേവിയർ ഹീ ഈസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദി സേവിയർ രക്ഷകന്മാരിൽ ഒരുവനല്ല അവൻ ഏക രക്ഷകനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല വ്യക്തികളും വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സമർപ്പണം ഉണ്ടാകും സമർപ്പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ മകളാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടോ ഹലോ റോമ യോഹനാരി സുശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് പാപം എന്താണ് എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വചനം വചനം ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് പാപം ആ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാണ് മരണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വിധേയപ്പെടുന്നത് ആർക്കായിരിക്കണം വചനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട ജീവിതമായിരിക്കണം വചനം കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കണം കാരണം അത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം രണ്ട് തിരുമത്തി മൂന്നാ മൂന്നാമത്തെ അധികം പതിനാറ് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് സ്പിരിറ്റ് ബ്രീത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഫോർ ഡോക്ടറിൻ ഫോർ റിപ്രൂഫ് ഫോർ കറക്ഷൻ ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ ദാറ്റ് ദ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് മൈ ബി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഗുഡ് വർക്ക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കീഴിൽ യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ രക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ രക്ഷ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റോമാർക്കുള്ളവരുടെ ഒന്നാമത്തെ അധികം പതിനേഴാം വചനം പറയുന്നുണ്ട് പതിനാറ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും യഹൂദർക്കാർക്കും പിന്നെ വിജാതികർക്കും അത് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഒന്ന് കുറയുന്നു ഒന്ന് പതിനെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കുരിശിൻ്റെ സന്ദേശം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്കത് മോശത്വമാണ് എങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കോ അത് ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ സമർപ്പിക്കാത്തവർ പാപത്തിന് അടിമകളാണ് ആ പാപം നമ്മളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ച് കേൾക്കാം റോമാർ ഗ്രഹനം ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരണമുള്ള ദാസരെ പോലെ നിങ്ങളെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടിമകളാണ് എന്നറിയുന്നില്ലയോ ഒന്നെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമ അപ്പം മരണത്തിൽ നയിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമ പാപം എന്താണ് അവൻ വിശ്വസിച്ചില്ല ആരിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പോൾ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യുകയാണ് പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് മരണമാ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് ലളിതമായിട്ട് പറയുക യേശുവിൻ്റെ നാമം ദൈവ വചനമാകട്ടോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരെന്താണ് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ പിന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ എന്താണ് നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനുസരണത്തിൻ്റെ അടിമകൾ അനുസരണ എന്ന് അനുസരണ എന്തിന് എന്തിൻ്റെ അനുസരണയാണ് വചനത്തിൻ്റെ അനുസരണ ആ വചനമാരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ അനുസരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ നീതീകരണത്തിൻ്റെ അടിമ നീതീകരണമാണ് നിനക്ക് ജീവൻ തരുന്നത് ഐ വിത്ത് മീ നമ്മളറിയാം പാപം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കുറേ അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാപം അറിയാത്തവരെ ദൈവം പാപമാക്കി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നീതി കൈമാറി കുരിശല്ല അപ്പോൾ ആ നീതിയാണ് എന്നെ പാപരഹിതമായ വ്യക്തിയാക്കുന്നതും അപ്പോൾ പാപത്തിന് വേദന വന്ന മരണം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും ജീവനും എനിക്ക് കൈമാറി തന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ കാലൊരു കുരിശേലാണ് പാപരഹിതമായ ജീവിതം വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ആ പാപം യേശു ക്രിസ്തു കാലൊരു കുരിശേൽ ഏറ്റെടുത്താൽ അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നീതീകരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവനുണ്ട് അവിടെ സഹോദര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ പല പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് ഒരു ഒരു പ്രബോധനമുണ്ട് സോള സ്ക്രിപ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം മതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഹലലുയ എന്ന് അത് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സോള സ്ക്രിപ്ച വചനം മതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് കാരണം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വെളിപാട് പത്തൊൻപത് പതിമൂന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ നാമം ദൈവ വചനമാണെന്ന് അതുമാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്താണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം വചനം മാംസയെ നമ്മുടെ മധ്യ വസിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന
എങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കുരിശ് മരണത്തെ നീ അവഗണിക്കുകയാണ് മനുഷ്യപുത്രനെ മനുഷ്യപുത്രനാണ് കാൽവരി കുരിശ് മരിച്ചത് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ആ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ കീഴിൽ മെതിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തി ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് ആ രക്തത്തെ നീ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് നിന്നെ നീതീകരിച്ച രക്തത്തെ നീ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല നീ നിന്നെ രക്ഷിച്ച ആ ആത്മാവ് ആ ജീവൻ ഹാലോ കൃപയാണ് കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നീ നിന്ദിക്കുകയാണ് അതാണ് സോളാസ്കൃത്യ അല്ലെ യേശു മാത്രം പോരാ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം നീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വചനം മാത്രം പോരാ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് ഗ്രഹിക്കാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് ഇത്ര മഹത്തായ രക്ഷയെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ എത്ര അധികമായിരിക്കും സോദര സോദരി ഈ സോളാ സ്ക്രിപ്ച പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധനം പിശാജിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അത് മതം പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അജ്ഞത കൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അറിവോട് കൂടെ ആയിരിക്കാം അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നിന്നെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് കാരണം പിശാജിന് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരാൻ അവന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല സമ്മതിക്കുകയല്ല നീ എത്ര മതത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എത്ര കുർബാന കണ്ടോ എത്ര ഒപ്പീസ് പൊയ്ക്കോ എത്ര എന്നാ നൊവേന ചെല്ലിക്കോ എത്ര കൊന്ത ചെല്ലിക്കോ എത്ര ഉപവസിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അവന് പക്ഷേ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അന്ധകാരിതമാകുന്ന അവന് ബഹിഷ്കരിച്ചു അവൻ വിക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ വായിക്കണം രണ്ട് കുറിന്നിസ് നാലാമത്തെ അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സുകളെ അന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു തൻ നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല അന്ധകാരം പിശാജിൻ്റെ പ്രകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യേശുവാണ് വചനം പ്രകാശമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു മുറിയിൽ ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ഇരുത്തില്ലാതെയാകുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ ആ പിശാജിൻ്റെ അന്ധകാരം ഇല്ലാതെയാകുകയാണ് അങ്ങനെ നീ അന്ധകാരത്തിൽ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതകരമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നീ വരും അങ്ങനെ നിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറും ഒരു ജനമല്ലായിരുന്ന നീ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാതെ നീ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാകുകയാണ് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കരുണ നിനക്ക് ഒരിക്കൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് നീ കരുണയുടെ പാത്രമാണ് ദയയുടെ പാത്രമാണ് അനുകമ്പയുടെ പാത്രമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും പാത്രമാണ് കാരണം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മകനാണ് മകളാണ് സഹോദര ഇന്ന് സുവിശേഷമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കുവാനാണ് പിശാചിൻ്റെ ശ്രമം ഇത് നീ മനസ്സിലാക്കണം സുബോധമുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് പിശാജ് വന്ന് നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തും മരിച്ചാൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഭയത്തിൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നെ നിർത്താൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് ഏഴിൽ ദൈവം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് ഹാലോലിയ റോമാർക്ലേലം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിമുത്തിയുടെ ലേഖനത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഹാലലൂയ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഒന്ന് ആദ്യം മറ്റേതിനെ കുറിച്ച് പറയാം റോമാർക്ക് ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പക്ഷേ പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയും അതുവഴി നിനക്ക് എന്നെ അപ്പ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കഴിവും വെളിപാടും തരികയാണ് പിന്നെ രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് ഏഴ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അപ്പോൾ ബീരുത്വം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചിൽ നിന്നാണ് ബീരുത്വം വരുന്നത്
സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും സുബോധത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സുബോധത്തിന് ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഓർഡർ ഇച്ചിരി മാറ്റി വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സുബോധത്തിൻ്റെയും ഇവിടെ ഐ മീൻ ഒന്ന് ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സുബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹാലലൂയ അങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാക്കി ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കീഴിൽ എന്നെ ഹാല ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ വാഴാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് അവകാശവും അധികാരവും തരികയാണ് നമ്മൾ മക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ ഇസ്രയേലാണെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിന് തർജ്ജമ എന്താണ് ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള രാജാതി രാജനും കർത്താതി കർത്തനോട് കൂടെയുള്ള രാജകുമാരനും രാജകുമാരിയുമാണ് രാജകുമാരനും രാജകുമാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് അവർ ദാരിദ്ര്യവാസികളല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ അധികാരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം നിൻ്റെ സമ്പന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത നിൻ്റെ അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഫിലിപ്പി അവരുടെ നാലാമത് ദൈവം പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ദൈവം തരും അത് വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് മൈ ഗോഡ് ഷെൽ സപ്ലൈ ഓൾ മൈ നീഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് റിച്ചസ് ഇൻ ഗ്ലോറി ബൈ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് അമേൻ ഇതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തരുന്നത് വേണ്ട ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സഹോദരൻ കണ്ണടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ആ പിതാവ് ഇന്ന് ദിവസങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങ് മാത്രമാണ് ഏകരക്ഷകനെന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചുകയും ഞങ്ങളുടെ നീതീകരണവും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് അങ്ങ് സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ എല്ലാ അധികാരണ മുകളിലും ഹാല പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് വശത്ത് ഉപവിഷ്ടായിരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് തക്ക സമയത്ത് തക്ക വിധത്തിൽ തക്ക അളവിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ മഹത്വ പിതാവെ അങ്ങേക്ക് ഈശ്വരയുടെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ സഹോദര സഹോദരി ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവ പൈതലാകുകയുള്ളൂ പൈതലാണെങ്കിൽ യേശുവിനുകൂടെ കൂട്ടവകാശിയാണ് അമേൻ അമേൻ